justice be deserved. Mr. Serafika, were you a fall guy? We just, we just did our job, Ms. Pia. Yes, yeah, so if you if you say you just did your jobs, were you fall guys? I would not like to comment uh, on that, uh, Ms. Pia. How come? But, but ayaw niyo pong what mag-comment matters, doon? Uh, what matters is we presented the uh, facts and data from SRP. Mm -hmm. And the uh, recommendations from the stakeholders, mm -hmm. from the producers, millers and refiners. Mm -hmm. So as far as you're concerned, uh, Mrs. Serafika, ano po talaga ang nangyari? What really happened behind the scenes, sir? I really don't know uh, what happened. Just uh, on August 10, I was called by Yusek Leo Sebastian that the president disapproved SO4 and that to hold to hold its implementation so i just did what had to be done uh, remove the SO4 from the website hold the publication through PDI Philippine Daily Inquirer and the following day, I had it removed from the new PILO Center. Mm -hmm. Okay. Well, sir, to follow the instructions. Uh -oh. Uh -oh. Sir, bukod sa maghihintay po kayo ng investigasyon ng ibang ahensya at yung resulta ng investigasyon na yan, what else are you going to do? Uh, what other moves will you do para ma-counter itong uh, Senate Blue Ribbon Committee report that recommends uh, charges against you? Well, as I, if, if you read my statement, uh, it, you know, we, we, we submitted uh, uh, voluminous documents. And uh, of course, we, we will be ready uh, in future uh, investigation agencies. How do you see this? Uh controversy being resolved sir ending or being resolved what do you think is going to happen in the end i mean apart from saying kasi ang sabi po ninyo uh, nagtitiwala po kayo na mananaig ang katotohanan pero sa sa totoo ano po yung talagang uh, what you think is really going to happen ano po ang mangyayari well i do not want to preempt whatever the investigating agencies will uh, uh, will uh, bring to the four of us, I mean, I mean the members of the Sugar Board, uh, Leo Sebastian, myself, and uh, former board member Beltran and former board member Muradiran. All right. Final word, sir? Uh, Ms. Pia, thank you for giving me this opportunity. And uh, I stick to my press statement uh, I issued today. All right. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Hermed Hildo Serafika, dating uh, administrator ng Sugar Regulatory Administration. Kumakot ng mahigit 800 billion pesos na halaga ng investment commitment sa Pilipinas mula sa state visits ni Pangulong Bongbong Marcos, pumirma ang mga kinatawan ng ahensya ng Pilipinas ng dalawamput dalawang letters of intent at memorandum of agreement mula sa Indonesian at Singaporean investors. Nakalaan ito para sa mga proyektong may kinalaman sa renewable energy data centers e-commerce, broadband technology, startups, government housing at agrikultura. Magpapatuloy ang gobyerno sa paghanap ng foreign investments para mapasigla pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Narito ang payag ng Pangulo pagdating niya kagabi sa bansa. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors 
were fruitful and engaging. This will support our country's economic recovery efforts and create more jobs for Filipinos here in our country. Sinabi naman ng Migrant Workers Department na nagkasundo ang Pilipinas at Singapore na magkaroon ng pag-uusap sa hiring at deployment ng Filipino nurses at iba pang healthcare workers sa ilalim ng government-to-government -government arrangement. Kinikwestiyon naman ni Senador Amy Marcos kung epektibo ba ang ginagawa ng Pilipinas na paghahain ng mga diplomatic protest laban sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Aminado ang Department of Foreign Affairs na sa higit tatlong daang mga diplomatic protests na inihain sa Beijing sa nakaraang administrasyon, iilan lang dito ang tinugunan ng China. Ano kaya ang balang gawin ng DFA? Alamin sa report ni Tristan Nodalo. Hindi kumbinsido si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na epektibo ang magkakasunod na diplomatic protest na inihahain ng Pilipinas pagdating sa issue sa South China Sea. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, sinabi ng mambabatas na hindi naman obligado ang ibang partido na aksyonan o sagutin ng mga diplomatic protest na inihain ng Pilipinas. Sa tala ng Foreign Affairs Department, nasa higit 380 na diplomatic protest na ang inihain laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nasa 48 notes verbal naman ang inihain ngayong kasalukuyang administrasyon. Bukod sa China, nagprotesta rin ang Pilipinas laban sa Vietnam ayon sa DFA. Illegal presence of foreign fishing and maritime militia vessels, um, illegal fishing, harassment of our fishermen and of our enforcement agencies, um, and unauthorized marine scientific research. I mean, what is the point of sending hundreds upon hundreds of protests, aside from, well, annoying both uh, parties? Uh, thank you, Madam Chair. The protests, uh, of course, uh, are, assertion, are assertion of our uh, rights. Uh, under UNCLOS and under the arbitral award so that then with the protest by asserting uh, by asserting our rights then we make sure that we do not lose them Hinamon din ng senador ng DFA na pag-aralan kung may iba pa bang pamamaraan na igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea nang hindi humahantong sa daan-daang protesta Nakakahiya yung dinedead makano Parang dinedead malang sulat ka ng sulat na parang baliw, parang sinusulat sa tubig, nakakawala naman ng dignidad at respeto. Unang-una, dinedead ma ka. Diba? So, parang hindi yata maganda yung ganon. Is there a better way of doing this that is less confrontational and less anti-culturally Asian? I'm also thinking to see how we can maybe... Uh... Send uh, maybe less notes, but of course have more have more substance. Oh, yung omnibus. Omnibus. Uh, that's I'm seriously thinking. Nagpa ng DFA bukod sa diplomatic protest, nagpapatuloy ang bilateral discussion sa pagitan ng Pilipinas at China. Muli rin daw bubuhay ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi ang regular nilang pagpupulong para talakayin ang mga issues sa South China Sea. Mula Beijing, China, Tristan Nodalo, CNN Philippines. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Hulyo ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang nasa 2.63 milyong Pilipino ang walang trabaho. Mas mababa yan sa 2.99 million na unemployed noong Hunyo. Naitala rin sa 5.2% ang national joblessness rate noong July mula sa 6% noong June. Pinakamataas ang unemployment rate sa Metro Manila na sinunda ng Calabar Zone at Western Visayas. Maluwag na ang health protocols sa kamay nilaan at iba pang bahagi ng bansa noong Hulyo. Tatlong bata ang namatay sa sunog sa Barangay Obrero sa Quezon City kaninang madaling araw. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, dalawa sa nasawi ang magkapatid, edad lima at pito. Habang ang isa ay ang 11 anyos nilang pinsan. Nakulong umano ang mga biktima sa ikatlong palapag ng kanilang bahay nang sumiklab ang apoy. Dalawampu't pitong bahay ang natupok, mahigit walumpung pamilya ang nawalan ng tirahan. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula bandang alas tres kanina. Sa taya ng mga bumbero, nasa mahigit isandaang libong piso ang napinsala sa sunog. Nasunog din ang isang bodega ng sigarilyo sa Nangka, Nangka sa Marikina City kanina. Idineklara itong fire under control pasado alas 6 ng umaga. Pero muling nabuhay ang mga baga kaninang tanghali at umakyat pa sa ikalawang alarma ang sunog. Kanina bina, binawalang lumabas ng bahay mga 
Presidente, mabaho raw kasi ang usok mula sa mga nasunog na sigarilyo at mga kemikal na maaring makaapekto sa kalusugan. Wala namang nasaktan sa inisyal na pagtataya na sa 56 million pesos ang halaga ng pinsala. Susunod, singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Setyembre at National Telecommunications Commission ginisa sa Senado sa gitna ng naglipa ng mga text scam. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight. Ito ang news night sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Mukhang mapektuhan na naman ang budget ng marami nating mga kababayan. Magtataasingil daw kasi ang Meralco sa kanilang kuryente ngayong buwan. Isa nga ba ito sa mga epekto ng paghina ng halaga ng piso? Alamin sa report ng aming senior correspondent, Dois Calderon. Mahigit limang libong piso ang bayarin sa kuryente ng tindahang ito nitong Agosto. Ang may-ari na si Aling Remy, nagbawas na ng ilaw at binabaan ang setting ng refrigerator para makatipid. Pero ang electric bill, masakit pa rin sa bulsa. Ang dami na namin nawala eh. Nalisa namin yung isa pang rep. Tapos nawala na aming coffee vendor. Pero yung bill namin, ganun pa rin, pataas pa rin. Halos maputulan ka na nga eh. Ang problema ni Aling Remy, madadagdagan pa. Naganunsyo ang Meralco na tataas ang singil ngayong buwan. Mula sa dating 9 pesos at 55 centavos kada kilowatt hour, ang taripa ay 9 pesos at 94 centavos kada kilowatt hour na. O halos 40 sentimo na dagdag. Kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hours kada buwan, dagdag na 78 pesos ang iyong bayarin. Ang dahilan, tumaas ang generation charge dahil sa mahal pa rin langis at mahinang piso. Pag tinignan ninyo ang Meralco bill ninyo, higit sa 50% ng bayarin ay nakakarga sa generation charge. If the peso stays where it is, everything else the same, then uh, we, we will feel an increase in the generation charge. 
yung IPP as a group of suppliers, 98% of their cost is dollar denominated. Yang mahal na coal na gamit sa kuryente at mahinang piso ang dahilan din kung bakit nagpetisyon ng power producer na San Miguel at Meralco na payagan silang itaas ang singil. Lugi kasi ang San Miguel sa pagpapatakbo ng Sual Coal Plant sa Pangasinan at Ilihan Natural Gas Power Plant sa Batangas. Ang hiling nito sa Energy Regulatory Commission, itaas ng 30 centavos kada kilowatt hour na babayaran ng installment sa loob ng anim na buwan. May supply contracts ang San Miguel Power Producers na South Premier Power at San Miguel Energy sa Meralco. Kapag hindi naaprubahan ang rate hike, tatapusin ang mga kontratang ito simula Oktubre. Ayon sa Meralco, maayos man ng regulator ang busot, sa mataas ng presyo ng kuryente, ang consumer wala pa rin lusot. As Meralco presented before the regulator and in the recent hearing, uh, we believe that uh, preserving the existing PSAs uh, with, with uh, two San Miguel plants uh, will be the least cost option for our consumers. May inihanda ng emergency supply contracts ang Meralco pero ang nais nito'y huwag sana putulin ang supply contract dahil mas mura ito para sa consumer. Umaasa ang Meralco na dedesisyonan ng ERC ang petisyon bago mag-Oktubre. Lois Calderon, CNN Philippines. Naging mainit ang simula ng investigasyon ng Senado hinggil sa paglaganap ng text scams. Alamin natin ang detalye live mula sa aming correspondent, Carrie Cator. Carrie? Pia Gisado ang National Telecommunications Commission sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kanina. Kwinestyon ni Senador Grace po ang kukulangan umano ng aksyon sa lumalalang text scams. Sa milyon-milyon daw kasing nagre-reklamo, tatlong text blasts lang ang ginawa ng NTC. Nasa walong daang spam complaints ang natanggap ng komisyon at lahat daw ng mga number na ito ay nakablock na. Pero hirit ni Poe, tila pinapasa pa ng NTC ang trabaho sa mga telco para sa, sina para sa sinasabi nitong blocking software. The only thing that NTC can, has really been doing is public information. Parang ganun lang kayo, kayo yung PR, kayo lang yung nagbibigay ng warning sa publiko. Parang sinasabi nyo, responsibilidad yan ng telco. Samantala, sa initial findings ng National Privacy Commission, karamihan sa mga nalik na personal information ay galing umano sa payment at messaging applications. Hindi pa inaalis ang posibilidad ng data breach pero malabo raw ito sa ngayon. Tinitingnan din ng NPC kung may kapabayaan sa security measures. Ilan sa mga posibleng data source ay yung messaging platform na Viber, mobile payment app na Gcash at online groups. Tiniyak ng Information and Communications Technology Department na pinapaigting nito ang digital response capabilities. Naikipag-usap na nga raw ang ahensya sa Singapore at ibang technologically advanced na bansa. Pinatitibay na rin ng Gcash ang kanilang security measures. Sinimulan na nitong mag-sensor ng ilang letra sa first name ng mga subscriber na padadalhan ng isang user, Pia. Carrie, bukod sa Gcash, ano naman ang sabi ng ibang mga telco? May security measures rin ba sila? Oo, oo Pia, gusto nga raw ng Globe at Smart na magkaroon sana ng activation ng SIM. Kapag bumili ka ng SIM card, kailangan mo munang mag-register sa isang platform para magamit ito. Yan ay kung sakaling maipasa yung tinatawag na SIM Card Registration Act. Sangayon naman si post sa suggestion sa ang isa si post sa mga naging biktima ng text scams na senador balik sa iyo sim card registration ang tagal nang pinag-uusapan yan carry cater nag-uulat ng live mula senado Makikipagpulong ang Interagency Task Force kay Pangulong Marcos ngayong araw para sa posibleng opsyonal na pagsusuot ng face mask outdoors. Pero paalala ni Health Officer in Charge Maria Rosario Verjeres sa programang The Source, dapat pa rin maging responsable ang lahat dahil hindi pa tapos ang pandemya. The virus is still here. This is the time that we really need to uh, have this individual responsibility for each of or every Filipino na alam natin kung paano natin i-assess ang risk natin. We have a meeting later with the President to further explain to him all of this, yung atin pong DILG, ang ating IATF, pagpapaliwanag po sa kanya para po mapasilitate natin, ito pong kailangan na polisiya para dito. 
Sa ilalim ng panukala, gagawin ng voluntaryo ang paggamit ng face masks sa open spaces o outdoors pero mandatory pa rin ang face masks sa pampublikong transportasyon. Nagpasalamat naman si Cebu City Mayor Michael Rama sa rekomendasyon para sa voluntaryong paggamit ng face mask tulad sa kanilang lunsod. Anya, hihintayin nila ang opisyal na direktiba ng gobyerno hinggil dito para matalakay at magkaroon din ng unified policy sa lalawigan ng Cebu. Kinumpirma ng Philippine Airlines na positibo sa monkeypox ang isa nilang pasahero. Sakay siya ng Flight PR300 noong lunes, September 5, na may rutang Manila patungong Hong Kong. Ayon sa PAL, inabisuhan nila mga pasahero na bantayan ang kanilang kalusugan at kumonsulta sa doktor sakaling may sintomas. Nakipag-ugnay na rin ang PAL sa health authorities ng Pilipinas at Hong Kong. Apat ang kaso ng monkeypox ang naitala ng DOH sa bansa, dalawa riyan ang gumaling na. Umabot na sa 233 ang bilang ng mga namamatay mula sa rabies ngayong taon mula Agosto 14 hanggang 20. Tatlo ang namatay sa bansa dahil sa virus. Nasa labing siyam na porsyento ang itinaas ng mga kaso kumpara noong nakaraang taon. Ang mga bagong kaso na itala sa Calabar Zone, Mimaropa at Metro Manila, ang rabies ay isang viral disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot mula sa hayop na apektado nito tulad ng aso at pusa. Bagamat nakamamatay, kaya naman daw maagapan ito, inaabisuan ng health department ng pet owners na bigyan ng anti-rabies shot ang kanilang mga alaga kada tatlong taon. Mga balita sa ibang bansa, nahuli na ang ikalawang suspect sa mass stabbing sa Saskatchewan, Canada. Matatanda ang sampu ang patay at labing walo ang sugatan sa krimen. Ayon sa mga otoridad doon, wala nang banta sa seguridad ng publiko sa pagkakaaresto ng suspect. Natagpuan kasing patay ang isa pang suspect isang araw pagkatapos ng pag-atake na harap sa mga kasong first degree murder at attempted murder ang nahuling suspect. Sa Pakistan naman, higit isang libo tatlong daan ang patay kasunod ng matinding pagbaha roon. Ayon sa European Space Agency, lubog sa baha ang higit one-third ng Pakistan. Resulta yan ng pinagsamang buhos ng ulan dahil sa bagat at natunaw na glaciers sa northern Pakistan mountains. Umapaw din ang tubig sa Lake Manchar, ang pinakamalaking lawa sa Pakistan. Tinatayang 33 million na katao o 15% ng populasyon nang bansa ang apektado ng pagbaha. Nagpaabot na ng relief goods ang pamalaan ng Pakistan. Susunod, pang ilang panalo na para sa ibang San Miguel players ang PBA Philippine Cup crown pero para sa mga bagong salta sa team, naging oportunidad ang torneo para patunayan ang kanilang sarili. In my whole life, like I'd never won a state championship or like a national championship or nothing in college or nothing like that. So, This right here really means a lot and, uh, to win it with my brothers. It's just a great feeling to be called a champ. At ang pinakahuling ulat tungkol sa Tropical Storm Inday at kung saan posibleng umulan dahil sa buntot nito. Ang balitang panahon sa pagbabalik ng Newsnight.
Ipitong news night sa CNN Philippines, inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang resulta ng investigasyon nito sa hinarang na Sugar Order Number no. 4 para mag-angkat sana ng 300,000 metrikong toneladang asukal. Pinakakasuhan ng komite ang ilang opisyal na pumirma sa direktiba habang wala namang nakitang pananagutan si Executive Secretary Vic Rodriguez. Inasahan naman ng dating pinuno ng Sugar Regulatory Administration ang naging laman ng Blue Ribbon Committee report sa isang payag sinabi ni Hermenegildo Serafica na bagamat naniwala sila sa naging proseso, ikinalulungkot nilang hindi nabigyan pansin ang mga prinisinta nilang ebidensya. Sa kabila nito, umaasa silang mananaig din ang katotohanan kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon ng iba pang ahensya ukol sa supply ng asukal sa bansa. In, in, my, ano, in my presentation, what last I Okay. Ibinasura ng Senate Blue Ribbon Committee report ang hiling ni dating DBM Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau para sa clearance na magtatanggal sana sa kanya sa Immigration Lookout Bulletin. Sampu ang bumoto para i-deny ang request ni Lau. Lima ang sumang-ayon, dalawa nag-abstain. Ikinatuwa naman ni Senadora Risa Ontiveros ang desisyon, hindi daw pwedeng may shortcut sa pagpaparwal pagpapawalang sala kay Lau, gayong sangkot siya sa mga kontrobersya ng pamunuan niya ang PSDBM. Ngayon naman, dawit ulit siya sa umanoy overpriced at outdated mga laptop na binili ng PSDBM para sa Department of Education. Nagsabi na raw noon si Lau na pupunta siya sa hearing ng Senado pero hanggang sa ikalawang pagdinig nitong Huwebes, dumalo lang siya online. Sa hearing kinwestyon ni Sen. Alan Cayetano kung bakit may mga regional director na nakatanggap ng laptop gayong marami ang mas nangangailangan nito. Sinabi ni Sen. Wynne Gachalian na hindi sulit ang 69 million pesos na service fee na ibinayad sa PSDBM dahil sa palpak na trabaho nito. Depensa naman ng DepEd, nakatipid pa nga ito. As a finance uh, practitioner, we don't only look at the absolute amount Right now, 69 million is really big, but we have to go back to the percentage. And as mentioned by the, the executive director of PSDBM, they usually charge 5%. But for this MOA, we really haggled and negotiated for a 3%. That's why we saved na po kami rito ng 2% pa. Dagdag pa ni Yusek Sevilla, hindi na nila nabusisi ang procurement dahil ang mga direktor nila na miyembro rin ng Bids and Awards Committee abala na raw sa blended learning. Abiso sa GCash users, may ilang pagbabago sa kanilang Express Send feature at notification itinago na ng Electronic Mobile Wallet Company ang ilang letra ng first name ng recipient kapag magpapadala ng pera. Sa gitna yan ng nagkalat na text scams na may pangalan ng subscriber. Binago rin ang sistema sa confirmation. Kung dati nagpapadala ang GCash ng text message via SMS, ngayon mismo sa application na makukumpirma, kung matagumpay ang inyong transaction. Hakbang daw yan para mapagbuti ang seguridad ng kanilang users. Kausapin naman natin ngayon ang Chief Information Security Officer ng GCash, Anton Bonifacio. Anton, good evening. Thank you very much for joining us tonight. So, what have you done? Can you explain that yung uh, username anonymity? Uh, hi Pia, good evening. Um, so ang napakaya na nabanggit kanina, no, uh, as early as last night na nag-roll out na po ng bagong feature uh, para po ma-mask na nga yung mga pangalan. Uh, alam naman po namin, uh, we, know, we acknowledge na maaari po talaga na inabuso talaga ng mga criminal na to yung feature ng app para po sana maprotektahan yung mga customer namin na hindi magkamali ng pag-send ng pera or sana hindi sila maloko. Dati po kasi yung fraud ang nangyayari, mag magpe-pretend po yung mga fraudster na loved ones, tapos son, sasabihin nila, ito yung number, padala nyo po sa amin. So, syempre, pag hindi po klaro yung pangalan, madaling maloko. Uh, so, although we do understand that given nga the, the abuse of these criminals recently, all of these spammers and scammers, uh, we probably do have to put in some of these interim measures para nga ho, hindi na ma-harvest yung mga pangalan. Mm. Of your, how many users do you have? How many Gcash users? 60... Uh, 66 million currently for Gcash and then, okay. of course, for Globe... Uh, is also significant amount. Okay, 66 million for Gcash, uh, yung mga users. Of this number, meron ba kayong data, Anton, 
how many of these uh, users have been affected by this? In other words, nakatanggap ng, ng text message showing yung GCash name nila. Uh, so on the telco side, uh, so um, at least for the globe side, because uh, we're the ones that are managing also all of the spam messages, lahat po na broadcast niyan. Uh, right now, we don't have a specific number as to how many of these messages with names have come out. Uh, what, but what we have currently year to date, January to July, is we've blocked over already 784 million scam and spam messages. Uh, so at least specific to this campaign, it's still ongoing, uh, ongoing for new investigations. We're working very closely with the National Privacy Commission. And at the same time, we're actually working very closely with the other telcos. So that's sana po talaga mahanap na talaga itong mga criminal na gumagawa. Nito. 784 million spam and scam uh, messages. Yung 784 million, busy sila, no? Yung, yung 784 million na yan, of that number, ilan yung may, may pangalan? Because lately lang ito nangyari, yung lumalabas yung mga pangalan eh. Correct. Uh, lately lang. Uh, unfortunately, Pia, hindi pa namin no, nasa-sift no. okay. through. Uh, so ongoing pa. Yeah. In fact, sa August pa lang, marami pa din pumapasok. Uh, just very quickly, in fact, uh -huh. you know, in 2021, 1 billion messages yung na-block namin for the whole year. So ngayon, January to July pa lang, 784 million na. So talagang nag-increase po talaga itong mga modus na to. Uh -huh. And of course, well, to remind our viewers and to remind ourselves, hindi lang naman yung Gcash name, no? pati yung names ng subscribers for both uh, Smart and, and Glow, by the way. Now, uh, Anton, um, if, if, of course, you're going to say you know, the leak didn't come from Gcash. So, san galing? Kaya, <laughs> how do they get their? In other words, how Siguro, do they get their hands on on subscriber names? I think uh, it's a matter of semantics. I think napaka importante na we make the distinction. Na hindi po talaga siya leak, no? Uh, mm -hmm. Talagang sa kaya sa akin ako personally, I like to call it an abuse. Um, because not just for Gcash, but for Viber. Uh, in fact, uh, there were you know tech experts uh, this morning, Art Samaniego specifically, that demoed to us how they did it. Mm. Ang ginagawa talaga is parang ano siya, parang bot. Uh, yeah. They they plug the app, the phone to a software. Tapos nun, it mimics actions of a human. Na para siya magsend ng money. Kasi di ba right. sa Gcash pa nagsend money ka? Dun lalabas yung first name and then the first letter of the last name. So mm. somehow they were able to automate all of that to be able to harvest the names. Where did they get the numbers? There's really a lot of sources. Uh, the mm. Facebook leak a few years ago, apparently there's you know close to 800,000 numbers there, right? So marami mm. din po talagang sources ng numbers. So iba bash lang nila yun. Agagamitin nila yung mga apps. So again, not just Gcash. Viber was used right, for it. Right. Uh, oh, there are also reports yeah. that mga Telegram Viber was names. used for it. Oh, Viber names, Telegram yes. names, no? Iba-iba, marami. Um, of course, Anton, yung, yung ginawa ninyo as of last night, no? Um, uh, yung username anonymity. So, magta 24 hours pa lang. And I'm going to ask you in a while, no? Uh, ano na yung resulta nun? What, is, what has feedback been like? But of course, itong, um, ito kasi para bang curative na eh. Tapos na eh, na nangyari na. But would you agree that uh, we really must do something para, para bang preemptive ba? Parang medicine, <laughs> preemptive. Uh, uh, we, we, we will preempt uh, a crime from happening. Diba? That's what we should I, do, I, right? I, I, I think in my view, because uh, I'm actually the CISO uh, for GLOBE, the, the GLOBE group, um, two-prong, no? I, I, I think mm. you framed it so perfectly. Uh, on the GCash side, yes, naging curative, diba? reactive. Kasi nga, uh, you know, we want to be able to protect yes. customers immediately, uh -oh. not just from fraud. But, but it's good that you do that. Huh? Exposure yeah, of I their just privacy. want to say. Uh -oh. Yes. Okay, go ahead. Uh, And then, of course, on the telco side, the preventive is there, diba? Like I said, look, look, there's already a lot of blocking. You know, we've partnered with all of the banks since 2020. I hope you will notice that, you know, yung spam, sinuspoof pa yung mga names ng banks, eh. Mm. So, natigil na po yan. Uh, because these are, this is the partnership that we did with them. So, what you will notice is puro numbers na. So, preventive blocking on the telco side. Mm. In fact, where we're going to take it is what we're saying is, you know, what's missing is, as you said, going after the criminals. Uh, to, mm. You know, it's not just prevention, but I think we have to get into apprehension. Why? Uh, I think the frustrating part for us is I think we all know that the Philippines is still recovering, uh, you know, our, our economy, right, for the pandemic. And if there was a silver lining that happened, I think, through that, was digital adoption. Mm. Ang masakit po is itong ginagawa ng mga scammers, ang ginagawa ng mga scam spammers na pag-aabuso at yung mm. panggugulo sa mga mamamayan, sa mga customers natin, sa, baka madidismaya sila. Diba? Sabihin nila, ay, ayoko na mag-Gcash, ay, ayoko na mag-Lazada, ay, ayoko na mag-Viber, ayoko na mag-Shopee. So sayang po yung progress. Mm. And I think if we're not able to make an example out of these criminals, if we are not able to find them, I don't think they will stop. It is a business to them. It is lucrative for them. And if we, we really, I think, need to be able to muster and work together, build those partnerships to put mm -hmm. somebody behind bars. Mm -hmm. If ever really the last bit is, 
you know, the, 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 if, I'm sure naalala mo yung job scams from last year. Yes. Masakit doon, the tinrace yung source, we work with the National Privacy Commission, ang source is offshore, galing mm. China. Mm. Pero ito, th there's a lot of evidence that points to the fact that it looks like this is a local potential operation. They are mm. onshore, they are using real actual SIM cards. Mm. And the, you know what, we should be able to hopefully, even in the absence of the SIM card registration act, there might be efforts to be able to find them. Mm -hmm. Well, we have uh, the PNP and the AFP and the NBI uh, that uh, we, we suppose is on the case already, no? and we do expect uh, results. So, but la well said, yung sinasabi mo kanina, Anton. And um, itong digital world, the digital universe, uh, ang problema talaga kapag naaabuso, like you said earlier, right? Absolutely. All right. Anton Bonifacio, Chief Information Security Officer uh, for GCash. Thank you very much. Maraming salamat for being with us tonight. Lima sa pitong guro ng Bacoor National High School sa Cavite ang nahaharap ngayon sa kasong administratibo kaugnay ng mga aligasyon ng sexual harassment. May ulat si AC Nichols. Ilang linggo mula ng unang pumutok ang issue ng sexual harassment sa pagitan ng mga guro at estudyante ng Bacoor National High School, may resulta na ang fact-finding investigation ng Education Department ukol dito. Kasong administratibo ang hinaharap ngayon ng limang guro. Inilatag ang mga ito ng DepEd, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at violation sa child protection policy ng ahensya. Pitong guro ang nasangkot sa mga aligasyon ng harassment na una nang nag-viral sa social media. Bakit lima lang out of the seven? Nung nakausap po natin yung SDO at yung legal department, kulang pa po kasi yung ebidensya to identify yung dalawa pa out of the seven. No? So kaya lima lang po ang naisuhan ng formal charge. Kaakibat ang 90-day preventive suspension ng mga guro habang nagaganap ang proceedings. Dahil kasong administratibo, ang pinakamabigat raw na parusa ay pagtanggal sa serbisyo. Bunsod ng mga pumutok na isyu ng mga pang-aabuso sa mga paaralan, nagtatag naman ng DepEd ng hotline kung saan pwedeng mag-report ng mga ganitong kaso. Ito raw ay direct line sa Office of the Secretary. Naintindihan natin yung embarrassment at yung sensitivity ng matter pag pumupunta sila dun sa mga officials ng school. We are taking this very seriously. Talagang meron tayong zero tolerance policy pagdating sa abuse, lalo na po pagdating sa sexual abuse. We don't want these sexual predators in our schools. Maaaring magpadala ng mensahe sa DepEdAbuse Report at gmail.com o tumawag sa mga numerong ito. Hinihikayat ng DepEd ang sino mang bata na nakaranas ng kahit na anong klase ng pangaabuso sa paaralan na mag-report para mapanagot ang mga abusado. AC Nichols, CNN Philippines. Balita sa probinsya, dalawampung road crash na itala sa Cagayan de Oro City sa loob lang ng isang araw. Ayon sa city police, bago maghating gabi na Martes, isang tricycle at isang L300 van ang nagbanggaan. Patay ang asawa ng tricycle driver. Ilang oras lang matapos nito, nagkabanggaan naman din ang isang taxi at SUV. Sabi ng otoridad, maraming dumadayo sa CDO kaya tumataas ang bilang ng mga aksidente. Nakikitang titindi pa ang bagyong Inday sa susunod na 24 oras at magiging isang severe tropical storm. Pero ulat ng pag-asa, hindi ito direct na magdadala ng malakas na pag-ulan sa bansa. Naispatan ito 1,045 kilometers sa silangan ng Northern Luzon at gumagalaw pa kanduran sa Philippine Sea. Dagdag ng Weather Bureau, maaring umalis si Inday sa bansa sa linggo o sa lunes. Pero pwede magdala ang trough ng bagyo ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Eastern Visayas. Pabugso-bugsong ulan at kidlat din ang inaasahan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa mula sa localized thunderstorms. Abangan, tennis player na si Alex Ayala umabante na sa quarterfinals ng US Open Girls Junior Division at Pilipinas. Umapot ng parangal sa 2022 World's Best Travel Destinations Awards sa Vietnam. Manatiling nakatuto sa CNN Philippines.
Itong news night sa CNN Philippines, ako si Pia Ontiveros, dobling panalo para kay Alex Ayala sa US Open Juniors sa girls singles at doubles. Pasok na siya sa singles quarterfinals pagkatapos niyang magwagi laban kay Taylor Preston ng Australia sa round 16 game 6-2 at 7-6. Nagtagumpay rin sila ni Mira Andriva mula Russia sa doubles 6-2, 6-2. Pero silang dalawa rin na maglalaban sa quarterfinals ng singles category na mangyayari bukas 12 a.m. Philippine time. Dito naman sa bansa, hindi naging madali ang daan patungong PBA All-Filipino Conference Championship para sa dalawang baguhan sa San Miguel Beermen. Sabi ni Jericho Cruz na sa simula, nasabihan siyang hindi naman siya paglalaruin dahil marami ng star players sa team. Pero gaya ni Simon and Siso na nakatanggap ng pambabash online, nagamit niya itong inspirasyon para patunayan ang sarili niya sa hard court. I took that as a fuel and as a motivation. I had to bring my A game every game. Not to prove them that I belong here. Na di nagkamali sila boss al, sila boss al sa sa pagkuha sa akin. I think it's vindication for us. We hear that, we see that. You know, like they send us messages or whatever. We see it on posts or whatever. Even sometimes commentators or whatever. It's like we hear that, we see that, we watch. I'm sure Jericho watches every game after after win or loss. We we watch the game. We try to make sure we, uh, you know, fix our mistakes and our wrongs. Nagkwento rin si Jericho na naging coach niya dati si Leo Austria sa Adamson University. Style down ni Coach Leo na hindi sila pagalitan kung magkamali man sa laro. Ang importante raw ay makabawi sila. Puno ang social media ng pagbati ng mga netizen para kay Mama Mary ngayong kaarawan niya. Nag number one siya sa trending list sa Twitter ngayon kung saan marami ang nagpost ng mga dasal nila para sa Birheng Maria. Ang ibang netizen nag-tweet tungkol sa pagiging mabuting ina ni Mama Mary na ang tanging birthday wish daw ay mas lalong mapalapit sa mga anak. Iba't ibang eskwelahan din ang bumati kay Mama Mary, karamihan mga Catholic schools na bawat taon ay ipinagdiriwang ang pista ng kapag panganakan ng mahal na Birheng Maria. Ang mga nais magdiwang din ay pwedeng pumunta sa Alley Mall sa Quezon City para sa Marian Exhibit na may titulong Salamat Maria, pagpupugay sa kaarawan ng mahal na ina bukas hanggang Sabado. Makikita rito ang replika ng La Immaculada Concepcion de Malabon at iba pang imahe ni Mama Mary. <coughs> Mayroon ding mga... <coughs> Mayroon ding mga misa sa mga chapel sa Alley Mall, Gateway Mall at Farmers Plaza para sa araw na ito. At sa Pampanga, naganap ang pang-anim na put-anim na canonical coronation anniversary ng Virgen de los Remedios. Katoliko ang karamihan ng mga Pinoy at marami rin ang Marian devotees. Kaya ipinagbubunyi rin si Mama Mary sa January para ipagdiwang ang pagiging ina nito kay Jesus. Sa August, ang kanyang Assumption. Sa October, ang Month of the Rosary. At sa Disyembre, ang kapistahan ng Immaculate Conception. Isang maligayang pagbati kay Mama Mary. Opisyal nang inilabas ng Apple ang pinaka-inaabangang smartphone ng iPhone 14 series. Isa sa mga kahanga-hanga nitong feature ang kakayahang mag-connect sa satellites kung sakaling may emergency o aksidente kahit na walang signal. Di hamak na mas malaki ang screens ng bagong henerasyon ng iPhone Pro at mas high definition ang camera nito kumpara sa mga lumang modelo. Kasabay din inilunsad ng tech giant ang Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, at AirPods Pro. Magbabalik sa big screen ang tinaguri ang star for all seasons na si Vilma Santos. Yan ay matapos ang anim na taong pamamahinga mula sa showbiz. Sa isang post, excited na inanunsyo ni Direk Eric Mati ang dalawang proyekto ni Ate V. Taong 2016 pa ang huli niyang pelikula, ang Everything About Her kasama si Angel Loxin. Dalawang dekada nagsilbi sa gobyerno si Vilma bilang mayor ng Lipa, governor ng Batangas at representative ng 6th District ng Batangas. Heads up sa mga K-pop fans, magkakaroon ng Manila Mall Shows ang K-pop girl group na Lapilus. Magaganap yan sa Market Market sa Taguig City sa Sabado at sa Ayala Mall's Fairview Terraces sa Quezon City naman sa, sa linggo. Pero bago yan, may live guesting ng Lapilus sa CNN Philippines. Panoorin sila bukas sa programang New Day, alas 6 ng humaga. <clears throat>
Humakot ng parangal ang Pilipinas sa 2022 World Travel Awards na ginanap sa Vietnam nitong Miyerkules, ikinatuwa ng Tourism Department ang back-to-back -back wins, iginawad ang Asia's Leading Beach Destination Award sa South Beach, sa Pagudpud, Ilocos Norte, samantalang ang Tubataha Reef Natural Park ng Palawan ang nanalo bilang Asia's Leading Dive Destination. At ang Intramuro sa Maynila naman ang kinilala bilang Asia's Leading Tourist Attraction. Ang World Travel Awards ang tinaguri ang Oscars ng travel industry. May masusubaybayan ng palabas para sa science at tech fans dito sa CNN Philippines. Ipapakita ang iba't ibang innovation sa linya ng energy, sustainability, artificial intelligence at marami pa sa Saved by the Future na ipapalabas tuwing Huwebes. Mapapanood ang unang episode mamayang 8.30 ng gabi. Para naman sa gusto ng mag-revenge travel, pinapakita ng special documentary na ito kung paano pwedeng gawing mas eco-friendly ang paglalakbay mo. Subaybayan ang biyahe ng aming anchor na si Paolo Abrera sa Iceland sa One Small Act Presents Journey to Sustainability na ipapalabas bukas 6.30 ng gabi. At alamin ang kwento ng mga negosyong nagkakawang nagkakawang gawa nagkakawang gawa sa Business Matters Season 9 kasama ang senior anchor na si Pinky Webb. Abangan ito bawat Sabado 9.30pm. Lahat ng mga palabas na yan mapapanood rito sa CNN Philippines. At yan ang kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-8 ng Setyembre. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program.